السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ذائقہ وت نسیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بہت ہی زیادہ سپر سافٹ روٹی بنانے کی ریسیپی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اتنی ملائم اور یہ اتنی سافٹ بنی ہے کہ یقین کریں آپ میں آپ کو توڑ کر بھی یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کے اندر لیئرس بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک ایک پارٹ اس روٹی کا الگ ہو رہا ہے تو بہت ہی زیادہ یہ سافٹ نرم اور ملائم روٹی بن جاتی ہے اگر اس کو ہم دو دن تک بھی اسٹور کر لیں تو یہ ویسی ہی سافٹ رہ جاتی ہے تو اتنی سافٹ ملائم روٹیاں میں کیسے اپنے گھر پر بناتی ہوں بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے تو چلیں ویورس دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر کیا کیا انگریڈینٹس لیے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ تھری ہنڈریڈ گرام ہمارا ویٹ فلور ہے گیہوں کا آٹا میں نے لیا ہے سمپلی جو ہم روز گھر پہ روٹیاں بناتے ہیں تو اس میں میں نے آدھا چمچ نمک ملا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا آئل کوکنگ آئل میں اس میں ڈال رہی ہوں بس اتنا ہی ڈالنا ہے باقی کچھ چیزیں اس میں نہیں جاتی ہیں تو یہ آٹے کو تھوڑا سا میں اس طرح سے ملا رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کو ایک میڈیم لیول پر اس کا ڈو جو ہے تیار کر کے لے رہی ہوں آٹا گون کر لے رہی ہوں ہمیں زیادہ سافٹ نہیں کرنا ہے پتلا نہیں کرنا ہے آٹا اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنا ہے بس اس کو ملائم سا آٹا یہاں پر میں گون کر لے رہی ہوں تو چلیں آٹا میں نے گوند لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں سائڈ میں تاکہ ہمارا ڈو جو ہے اور اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے اور روٹی بنانے کے قابل ہو جائے تو اب یہاں پر دیکھیں گائز یہ ہمارا ملائم سا آٹا ہے تھوڑا سا پورشن میں نے اس میں سے لے لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو جتنی نارمل سائز کی ہم روٹیاں گھر پہ بناتے ہیں اسی طرح کے یہاں پر میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں بس ہمیں اسے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ہی میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر کے اس کو بیلنا ہوتا ہے تو چلیں یہاں پر میں نے یہ پیڑے بنا لیے ہیں ریسیپی بہت سمپل ہے لیکن یہ اتنے سافٹ روٹیاں بن جاتے ہیں نا آپ اس طرح سے میرے طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ یقین نہیں کریں گے یہ اتنے نرم اور ملائم روٹیاں بن جاتے ہیں جب بھی مہمان میرے گھر پہ آتے ہیں نا تو یہ جب روٹیاں کھاتے ہیں تو تعریف کیے بنا نہیں رہتے اب آٹا ڈسٹ کر کے نارمل سا جس طرح سے ہم روٹی بیلتے ہیں ویسے میں نے یہاں پر اس کو بیل لیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کو اسپریڈ کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈسٹ کر رہی ہوں یہی اس کی ٹرک ہوتی ہے بس اسی سے یہ روٹیاں جو ہے ہماری ملائم بن جاتی ہیں اب اس پارٹ پہ بھی ایک پارٹ کو میں نے فولڈ کیا ہے اور اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا آئل لگا کے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈسٹ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں میں نے اسے بنا لیا ہے یہ روٹی بھی میں ٹرائنگل شیپ کی ہی بناتی ہوں اس کو میں گول نہیں بیلتی ہوں بس یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے بیلن کو بالکل آہستہ سے ہمیں چلانا ہوتا ہے دھیرے دھیرے رولنگ کرتے ہوئے کناروں سے میں روٹی بنا رہی ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے میں یہ روٹی کو بیل رہی ہوں اسی طریقے سے ہمیں فالو کرنا ہے توا بھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے گیس کی فلیم کو میں نے تھوڑا ہائی میڈیم پر رکھا ہوا ہے روٹی جب ہم ڈالتے ہیں تو توا ہمارا اچھی طرح گرم ہونا ضروری ہے تو روٹی ہماری بہت اچھی سیکھ جاتی ہے یہ دیکھیں گیس کی فلیم کو میں نے ہائی میڈیم پر رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو روٹی میں بناتی ہوں نا یہ روٹی زیادہ پھولتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دو تین چار ایسے لیئرس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر نہیں پھولتی ہے تو کوئی ایشو نہیں چلے تھوڑے سے ببلس اس کے اوپر آ چک آ چکے ہیں تو میں نے فوراً روٹی کو پلٹ لیا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگا رہی ہوں میں اب اس کو میں پھر پلٹ دیتی ہوں یہ اسٹیم اس کے اندر سے نکل رہی ہے 
तो यहाँ ये रोटी ज़्यादा नहीं फूलेगी लेकिन ये रोटी बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन जाती है बस हमें ज़्यादा नहीं सेकना है तो चलिए एक रोटी हमारी यहाँ पर तैयार है इसी तरह मैं आप दूसरी रोटी यहाँ पर बना रही हूँ उसी तरीके से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेलन चलाते हुए तो अब इसे भी मैं उसी तरीके से सेक कर लेती हूँ तो थोड़े से बबल्स आना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं बस एक तीस सेकंड के बाद हम रोटी को पलट देते हैं ये भी रोटी हमारी पूरी तरह से नहीं फूलेगी क्योंकि ये रोटियाँ फूलती नहीं हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर मैंने लगा लिया है इसको भी पलट लेती हूँ इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ऑयल दोनों तरफ लगाना ज़रूरी है अब इसी तरीके से बाकी की भी रोटियाँ यहाँ पर मैं बना कर ले रही हूँ तो ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये रोटियाँ बनकर तैयार हैं मैं आपको बता रही हूँ ये कितनी ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट ये हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है लेकिन इसके लिए गेहूँ अच्छे वाले अगर रहें तो रोटियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं तो ये देखें आप कितने लेयर्स इसके अंदर बन चुके हैं और कितने पतले पतले लेयर्स इसके अंदर से निकल रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खाने में भी अच्छी और बहुत ही नरम मुलायम रोटी बनकर तैयार होती है माशाल्लाह ज़बरदस्त तो यहाँ पर अंडा भुजी मैंने बनाई थी तो एंजॉय करते हैं इसके साथ तो गाइस अगर आपको ये वाली रेसिपी मेरी पसंद आई है तो देख सकते हैं आप कितने इसमें से लेयर्स निकल रहे हैं गाइस तो इन अगर आपको ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी तो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी कि आप रोटी की रेसिपी ज़रूर डालें तो मिलते हैं इन ऐसी ही एक अच्छी सी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग असलकम वरहल